തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് നിരവധി തവണ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി ബി ജെ പിയുടെ കേരള ഘടകത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഒരു നിയമജ്ഞനാണെന്ന് കൂടി അറിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായവും പ്രകടന പത്രികയിൽ എന്ത് കാര്യം പ്രവർത്തനത്തിലാണ് കാര്യമെന്നാണ് അവർ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം തന്നെ അവരുടെ കഴിഞ്ഞ കാല പ്രകടന പത്രിക എത്ര നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചു എന്ന് ഇവരുടെ വാക്കുകൾ തന്നെ പ്രകടമാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രകടന പത്രികയും അവരുടെ പുതിയ പ്രകടന പത്രികയും അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാണ് അവരുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പ്രകടന പത്രികയിലൂടെ അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് ഏക് ഭാരത് സുശക് ഭാരത് എന്നായിരുന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാം എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ പ്ര പുതിയ പ്രകടന പത്രിക സങ്കല്പ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരുന്നു എല്ലാം സങ്കല്പമാണ് എന്ന് അവർ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവരുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഇവരുടെ ആഹ്വാനം ചെയ്ത പദ്ധതികളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പതായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പ്രകടന പത്രികയിൽ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്തായാലും എഴുപത്തഞ്ചായി ചുരുക്കി എന്നാൽ മോദി എന്ന നരേന്ദ്രമോദി എന്ന പേര് കഴിഞ്ഞ പ്രകടന പത്രികയിൽ എങ്ങും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രകടന പത്രികയിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രകടന പത്രികയുടെ മുഖവര അതിലെ ചിത്രങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധി ആളുകളുടേതായിരുന്നുവെങ്കിൽ എൽ കെ അദ്വാനിയുടെയും മുരളി മനോഹർ ജോഷിയുടെയും ഒക്കെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ പുതിയ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഒരു ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രമേ പടമുള്ളൂ അത് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടേതാണ് പ്രകട പ്രകടന പത്രികകൾ തന്നെ അപ്രസക്തമാണെന്ന് പറയുന്ന ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലം അവർ നടത്തിയ വാഗ്ദാനങ്ങളെ പരിപൂർണമായി ലംഘിക്കുമ്പോൾ ഇതാ അവരുടെ പുതിയ പ്രകടന പത്രികയിൽ അവരുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറച്ച് അതിൽ പകുതി വാഗ്ദാനങ്ങളും പഴയത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പ്രകടന പത്രികയെ കേവലം പ്രഹസനമാക്കുന്ന ഒരു ശ്രമം കൂടി നടത്തുന്നു പ്രകടന പത്രിക തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ സങ്കല്പമാണെങ്കിൽ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷക്കാലം ബി ജെ പി അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന ദുരന്തം ഊഹിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമായിരിക്കും